Aujourd'hui, c'est la première édition des challenges de la durabilité et de la responsabilité sociétale de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. C'est une manifestation que nous avons mise en place cette année parce que nous souhaitions valoriser l'engagement des entreprises en matière de durabilité mais également de responsabilité sociétale. Et c'est aujourd'hui que nous avons remis les prix de cette valorisation. Nous sommes très honorés de recevoir le premier prix de la meilleure démarche RSE et de durabilité attribué par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le monde du chiffre s'intéresse à la démarche extra-financière. Ça fait partie de nos objectifs. Il était important d'être présent et d'y concourir. L'extra-financier, c'est tout ce qu'on ne retrouve pas dans les chiffres. Alors ça peut être avoir une approche sociale, sociétale, c'est-à-dire de société, d'environnement, de gouvernance. On ne peut choisir que quelques prismes. On ne peut pas aller sur tous les chantiers tant c'est important, tant c'est large. Et c'est là une grande victoire pour, pour la profession, pour ses lauréats pour la Banque Populaire de pouvoir le, le retraduire ensuite, ce prix, sur l'ensemble du territoire. S'inscrire dans une démarche de, de durabilité, euh, c'est s'inscrire dans une démarche qui combine à la fois les résultats et l'utilité. Il est important de donner du sens aux collaborateurs et à l'ensemble de nos parties prenantes, clients et sociétaires, pour expliquer nos démarches, la profondeur et la robustesse de nos actions. Depuis dix ans, la BPALC a développé une politique de preuve et de pertinence. Nous sommes évalués chaque année par AFNOR au travers du label engagé RSE de la norme internationale ISO 26000 qui analyse nos pratiques et nos résultats en matière RSE. Et depuis 2021, nous avons atteint la maturité exemplaire, le niveau le plus élevé de ce label et un fait unique pour un établissement bancaire en France. Quand j'ai pu voir la qualité de ce dossier, l'engagement de ces hommes et de ces femmes, de cette équipe, nous avons tout de suite vu que c'était une démarche complète qui allait bien au-delà de ce qu'on nous demande au niveau légal. C'est une démarche qui est initiée au niveau des territoires et surtout c'est une démarche volontaire et ça nous voulions le souligner.